आता हे प्रॉफिट एंड लॉसच नेहमी नेहमी परीक्षेमध्ये विचारलं जाणारं अतिशय महत्त्वाचं उदाहरण आहे तुम्हाला थोडंसं सरप्राईज वाटेल की बाबा ॲलिगेशन अँड मिक्सरमध्ये प्रॉफिट अँड लॉसचं उदाहरण का तर हे जे उदाहरण आहे मित्रांनो आपल्याला ॲलिगेशन अँड मिक्सरच्या पद्धतीनं दहा ते वीस सेकंदामध्ये सोडवता येईल आता आपण बघूयात ॲलिगेशन मिक्सरमध्ये आपल्याला काय लागतं एक असते चीपर क्वांटिटी एक असते डिअरर क्वांटिटी एक असते मीन मीन क्वांटिटी म्हणजे मीन प्राईस चीपर प्राईस मीन डिअरर प्राईस आणि मीन प्राईस तेव्हा आपल्याला रेशो भेटतो आहे चीपर आणि डिअररचा तर याच्याच बेसिसवरती आपण काय करूयात हे गणित सॉल्व्ह करूयात आता इथं काय मी मराठीमध्ये वाचतो एका माणसाने एक घोडावर टांगा तीन हजार रुपयाने खरेदी केला आहे वीस टक्के नफ्याने वीस टक्के नफ्याने घोडा विकला आणि दहा टक्के तोट्याने टांगा विकला त्याला पूर्ण व्यवहारात दोन टक्के नफा झाला आहे तर आता आपल्याला काय लागतं चीपर डिअर आणि मीन तर चीपर काय घेऊया तिथं आपण त्याला दहा टक्के तोटा झाला आहे म्हणजे ही सगळ्यात कमी किंमत आणि तोटा म्हणल्यामुळं काय मित्रांनो मायनस सिम्बॉल घेतलं हे मायनस सिम्बॉल का घेतलंय कारण त्याला दहा टक्के काय झालाय तोटा आणि डिअर काय तर वीस टक्के त्याला घोडा विकल्यानंतर वीस टक्के काय झालंय नफा झालाय आणि मीन काय तर दोन टक्के त्याला होल व्यवहारामध्ये म्हणजे पूर्ण व्यवहारात त्याला दोन टक्के नफा झाला त्यामुळे मी काय घेतलंय मीन घेतलंय आता हे तीन किमती घेण्यामध्येच हे उदाहरण सोडवता सोडवलं जातं आपलं आता आता हे मायनस दहा इकडं लिहितो मी आता मायनस दहा कशावरती हे टांग्यावरती झालेलं आहे टांगा लिहून घेतो मी इथं त्यानंतर हे वीस टक्के प्रॉफिट झालेलं आहे कशावरती घोड्यावरती झालेलं आहे त्यानंतर मीन काय तर दोन एवढं समजलं मग आता बघा वीस मधून दोन गेले किती राहिले अठरा मग दोन मधून दहा गेले आता दोन मोठं आहे का दहा मोठं मायनस दहा मोठं आहे तर दोन मोठं आहे मग दोन मधून दहा गेले तर आता हे बघा कसं येतं दोन वजा वजा दहा आता बऱ्याच मुलांना इथंच कन्फ्युज होतं की हे कसं तर आता हे वजा आणि वजा काय होतं तर अधिक होऊन जातं दोन अधिक दहा किती झाले हे बारा झाले आणि हे अठरा म्हणजेच काय मित्रांनो टांगाचं आणि घोड्याचा रेशो काय येतोय अठरा इस टू बारा म्हणजे काय अठरा भागिले बारा म्हणजे त्याला सहा ना भाग घेतल्यानंतर साईन त्रिक अठरा साई दोन बारा तीन जसे दोन असा रेशो आला मग ही टोटल किंमत किती दिलेली आहे आपल्याला एका माणसाने एक घोडावर टांगा तीन हजार रुपयाने खरेदी केला इथं आपल्याला दुसरं एक म्हणजे कॉम्प्लिकेशन असं असू शकतं की खरेदी केला विक्री केला तर आपल्याला आधी इथं काय करावं लागतं खरेदी किंमत काढावी लागते मग इथं आपल्याला ऑलरेडी खरेदी किंमत दिलेली आहे तीन हजार रुपये आणि हे काय तीन जसे दोन तीन भागिले दोन हा कुणाचा रेशो आला आहे टांग्याचा आणि घोड्याचा मग मी काय करतो मित्रांनो तीन अधिक दोन म्हणजे हे किती झाले टोटल काय झाले पाच पाच पैकी आता आपल्याला किंमत कशाची काढायची घोड्याची मग घोड्याचा रेशो कोणता आहे तीन भागिले दोन हा इकडचा दोन आहे हे काय साईन त्रिक अठरा साईन दोन आहे बारा तर हे दोन कुणाचं आहे हे तीन कुणाचं आहे टांग्याचं आहे घोड्याचं आहे दोन काही मुलं फक्त प्रोसिजर फॉलो करतात कन्सेप्ट समजून घेत नाहीत त्यामुळं त्यांना गणित परीक्षेमध्ये सोडवता येत नाही हे तीन काय आहे हे दोन काय आहे हे आपल्या लक्षात यायला पाहिजे हे टांग्यावर झालेलं लॉस आहे मायनस हे प्रॉफिट आहे घोड्यावरचं हे मीन आहे म्हणजे पूर्ण व्यवहारामधलं आणि हे रेशो आला आहे त्यांचा तीन इस टू दोन मग हे तीन तीन आणि दोन हे टोटल किती झाले पाच मात्र यामध्ये ह्या दोन कोण आहे घोडा कोण आहे दोन मग मला पाचची किंमत किती आहे तीन हजार कारण टोटल व्यवहार कितीचा आहे पूर्णतेने खरेदी कितीची केलेली आहे तीन हजाराची खरेदी केलेली आहे मग हे पाच म्हणजे तीन हजार आहे तर हे दोन काय आहेत घोड्याचे मग हे किती तर हे किती बरोबर तीन हजार गुणिले दोन भागिले पाच पाच सखत तीस म्हणजे बाराशे तर घोड्याची किंमत किती आली मित्रांनो बाराशे आली तीच जर आपल्याला टांग्याची किंमत काढायला सांगितली असती तर आपण काय केलं असतं पाच म्हणजे किती आहे तीन हजार आणि तीन म्हणजे किती ह्या पद्धतीने काढलं असतं किंवा घोड्याची बाराशे काढल्यानंतर तीन हजारामधून बाराशे वजा केले तर अठराशे वीर उरतात म्हणजे टांग्याची किंमत काय अठराशे या पद्धतीनं आपल्याला प्रॉफिट अँड लॉस गणित हे ॲलिगेशन अँड मिक्सरच्या पद्धतीनं सोडवता येतं तर तुम्ही मित्रांनो पॉज करायचं आहे आणि उदाहरण सोडवायचं आहे फक्त या उदाहरणामध्ये थोडासा चेंज आहे तर काय अ पर्सन वॉट अ टेबल अँड चेअर टुगेदर अँड ही सोल्ड देम ही सोल्ड देम 
टुगेदर फॉर सेवन थाउजंड टू हंड्रेड म्हणजे त्यांनी टेबल आणि चेअर विकत घेतलेलं आहे आणि विकत घेऊन ते सात हजार दोनशे रुपयाला विकलेलं आहे म्हणजे इथं आपल्याला खरेदी किंमत नाही तर विक्री किंमत दिली आहे सेलिंग प्राईस दिलेली आहे आपल्याला कॉस्ट प्राईस काढून घ्यायचे हा एवढा चेंजेस आहे बाकी सर्व गणित तुम्हाला मागच्या गणितासारखं सोडवायचं आहे पॉज करा आणि उदाहरण सोडवा ज्यांना जमत नाही त्यांनी त्यांच्यासाठी मी घेतो मग आता आपल्याला इथं काय द टेबल ॲट प्रॉफिट ऑफ थर्टी पर्सेंट ही एक किंमत झाली दुसरी किंमत काय ॲट द लॉस ऑफ ट्वेंटी पर्सेंट शेअर ॲट द लॉस ऑफ ट्वेंटी पर्सेंट ही दुसरी किंमत झाली आणि काय कॉस्ट प्राईस ऑफ इच ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ ट्वेंटी पर्सेंट इन द होल ट्रान्झॅक्शन होल ट्रान्झॅक्शनवरती म्हणजे काय आपल्याला ही मीन प्राईस घ्यायची आहे ह्या तीन गोष्टी जर तुम्हाला कळाल्या तर प्रॉफिट अँड लॉसचं या पद्धतीचं उदाहरण ॲलिगेशन मिक्सचर ह्याच्या पद्धतीनं तुम्ही वीस ते तीस सेकंदामध्ये सोडवू शकतात आणि याच पद्धतीचे उदाहरणं आता जर तुमची एम पी एस सी वगैरेची तयारी करत असेल तर राज्यसेवेला वगैरे सी सॅटमध्ये यू पी एस सीला किंवा बँकिंगच्या परीक्षेला विचारलं जातं तर आपल्याला हे भेटलेले आहेत किमती तर आपण काय करू टेबल ॲट द प्रॉफिट ऑफ थर्टी पर्सेंट टेबल हे किती प्रॉफिट ऑफ थर्टी पर्सेंट म्हणजे तीस काय अधिक घ्यावं लागेल अँड शेअर ॲट द लॉस ऑफ मग इकडं काय करतो मी शेअर लिहून घेतो ॲट द लॉस ऑफ म्हणतोय म्हणजे मला काय घ्यावं लागेल वीस नाही तर मायनस वीस घ्यावं लागेल ॲट द लॉस म्हणतोय आणि होल ट्रान्झॅक्शनवरती काय ट्वेंटी पर्सेंट प्रॉफिट सांगितलेलं आहे ट्वेंटी पर्सेंट प्रॉफिट सांगितलेलं आहे मग आता हे किंमत बघून घ्या तीस पेक्षा ही कसं आहे छोटी आहे आणि मायनस वीस पेक्षा ही वीस कसं आहे मोठा आहे मग तीस मधून दहा गेले वीस गेले उरले दहा मायनस आता हे ट्वेंटी मधून ट्वेंटी गेले हे मी व्यवस्थित करतो वीस वजा वजा वीस तर हे वजा वजा अधिक होऊन हे काय होईल चाळीस आणि हे दहा म्हणजे रेशो काय येईल फोर इज टू वन असा रेशो येईल फोर इज टू वन असा रेशो येईल मग आपली जे ही किंमत आहे ह्या रेशो तसाच ठेवूयात आधी आपण इथं काय करू ते आपल्याला सेलिंग प्राईस दिलेली आहे आपल्याला आधी काय करावी लागेल म्हणजे त्याची कॉस्ट प्राईस काढून घ्यावं लागेल खरेदी किंमत काढून घ्यावं लागेल आणि होल ह्याच्यावरती काय ट्वेंटी पर्सेंट प्रॉफिट सांगितलेलं आहे म्हणजे शंभरची वस्तू तो काय करतोय एकशे वीसला विकतोय आणि हे आपल्याला विक्री किंमत दिलेली आहे म्हणजे सेलिंग प्राईस दिलेली आहे सात मग ही किती म्हणजे खरेदी किंमत काढायची आहे खुर्चीची आणि टेबलची एकत्रितपणाची मग हे तिरका गुणाकार सात हजार दोनशे गुणिले शंभर भागिले एकशे वीस हे शून्य कटलं हे शून्य कटलं बारा एक बारा बार सक बहात्तर मग हा शून्य मग हे काय होईल दोन शून्य साठ गुणिले शंभर तर हे काय आली सहा हजार हे सहा हजार काय आली मित्रांनो टेबल आणि खुर्चीची एकत्रितपणे ख खरेदी किंमत खरेदी किंमत सहा हजार आली मग हा फोर इज टू वन हा रेशो कशाचा आहे टेबलचं काय फोर आलं चेअरचं काय आलं वन आलं आणि इथं आपल्याला काय दोन्हीच्या किमती काढायच्या आहेत टेबलचीही किंमत काढायची आहे आणि चेअरचीही किंमत काढायची आहे फोर इज टू वन रेशो आहे एकूण किती होईल हे फोर इज टू वन रेशो इथं लिहून घेतो मी फोर इज टू वन एकूण झाले किती पाच फोर फोर इज टू वनचं पाच झाले म्हणजे हे पाच म्हणजे काय आहे हे सहा हजार मग हे पाच म्हणजे हे सहा हजार आहे तर आपल्याला जर समजा आता हे फोर कुणाचं आहे टेबलचं आहे तर टेबलची किंमत म्हणजे फोर म्हणजे काय झालं टेबल तर ही किंमत काढायची मग हे किती बरोबर हे तिरका गुणाकार सहा हजार गुणिले चार डिवायडेड बाय फायव्ह पाच एक पाच चार हजार आठशे रुपये ही कुणाची किंमत येईल मित्रांनो ही किंमत आली टेबलची मग आता सहा हजार दोन्हीची एकत्रित किंमत आहे ही जर चार हजार आठशे असेल तर चेअरची किंमत किती येईल बाराशे ओके किंवा मग तुम्ही असंही काढू शकता हा वन जो आहे हा काय आहे हा चेअर आहे मग पाच म्हणजे काय पाच हे सहा हजार आहेत आणि वन काय आहे काढायचं आहे आपल्याला तर हा तिरका गुणाकार जर केलात तुम्ही तर सहा हजार भागिले पाच पाच एक पाच उरला एक पाच दोन दहा बाराशे ही अशी ही काय येईल तुमची चेअरची किंमत येईल ओके 
तर या गणितामध्ये बदल काय मित्रांनो फक्त इथं आपल्याला विक्री किंमत दिलेली आहे आपल्याला आधी खरेदी किंमत काढून घ्यावी लागेल आणि मग जशा तसं उदाहरण सोडवायचं आहे तर या पद्धतीनं मित्रांनो प्रॉफिट अँड लॉसची उदाहरणं ॲलिगेशन अँड मिक्सरच्या पद्धतीनं कशी सोडवता येतात हेही आपण बघितलंय आणि आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये म्हणजेच ॲलिगेशन अँड मिक्सरच्या चौथ्या व्हिडिओमध्ये पण वेगळ्या पद्धतीचे अजून उदाहरणं घेऊन येणार आहोत तर मित्रांनो तुमच्या मित्रांना आमचा व्हिडिओ शेअर करा आमच्या व्हिडिओला लाईक करा सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका चला तर मित्रांनो भेटूयात पुढच्या व्हिडिओंमध्ये तोपर्यंत जय हिंद